Bienvenue tout le monde. Euh, le président, euh, je, évidemment, c'est un grand honneur que nous avons euh, le président Calderon et Madame Zavala ici au Canada. Euh, félicitations au président Calderon pour euh, son discours historique prononcé aujourd'hui devant notre Parlement. Nous avons euh, une relation solide entre le Mexique et le Canada. Notre commerce bilatéral se chiffre à 20 milliards de dollars par année et aussi le Mexique est la, la, la deuxième destination préférée des Canadiens. Nous partageons des valeurs communes, un partenariat, nous avons un fort partenariat dans la lutte contre le crime organisé et dans la promotion de la démocratie et des marchés ouverts. Nous avons eu des discussions constructives. Euh, je préside, comme euh, vous savez, je préside les réunions du G8 et du G20 euh, cette année et euh, le Mexique préside, euh, accueillera euh, la prochaine conférence des Nations unies en décembre sur les changements climatiques. Et évidemment, nous avons discuté comment nous pouvons euh, coordonner nos efforts pour euh, faire de progrès sur ces deux dossiers bien important. Euh, nous avons aussi, évidemment, discuté euh, notre projet de loi sur euh, la modification de la loi sur les réfugiés euh, qui est euh, présentement devant le Parlement canadien. Nos ministres viennent de signer des euh, ententes importantes, y compris euh, un accord bilatéral sur les services aériens et aussi un accord sur la mobilité des jeunes. Et nous avons annoncé de financement d'initiatives destinées à soutenir le président Calderon dans ses efforts pour réformer le système judiciaire du Mexique. Et nous venons aussi de rencontrer euh, plusieurs policiers euh, qui, euh, qui reviennent euh, du Mexique où, euh, où ils faisaient de l'entraînement des forces de sécurité du Mexique. Euh, je dois noter que j'ai euh, des bons souvenirs de visite de toute la famille du président Calderon au lac Harrington en euh, 2000, euh, 2007. Et nous avons hâte de vous accueillir encore une fois à Toronto en juin. So once again, welcome to President Calderon and to uh, First Lady Zavala. Uh, it's uh, always a great honor to have them here. And of course, congratulations to President Calderon on, on his historic uh, speech to the Parliament of Canada. We have a strong relationship. We have uh, $20 billion a year in two-way trade and growing. This is certainly, if there needed to be any vindication, certainly a great vindication of the historic step our countries took on NAFTA in the early 1990s. Mexico is uh, second most popular destination for Canadian tourists. And of course, we share important values. Mexico is an important partner in the struggle against organized crime and also in promoting our shared values such as democracy and open markets. We had constructive discussions. Uh, as you know, uh, Canada will uh, uh, be the uh, chair of the G8 and G20 meetings that are coming up. In June, uh, Mexico hosts the next UN conference on climate change, and we obviously discuss our expectations for those meetings and how we can work to uh, coordinate our efforts to achieve good outcomes on both of these important subject matters. We also discuss, obviously, the situation of the refugee reform bill that is currently before the Parliament of Canada. Our ministers uh, just signed uh, some agreements, including a couple of important agreements, including an enhanced bilateral air services agreement as well as a youth mobility agreement and we announced funding for initiatives to support President Calderon's efforts to reform Mexico's justice system. Uh, I also mentioned as well President Calderon and I just uh, had the honor of meeting a number of uh, RCMP personnel who have been involved just returned from Mexico where they've been involved in joint initiatives uh, training uh, security personnel in that country. 
I have, uh, as I said before, very fond re uh, recollections, Felipe, of uh, your visit, uh, your visit, the visit of your entire family to Harrington Lake in 2007. I always uh, enjoy our meetings, and I look forward to seeing you uh, at our important G20 meetings in Toronto in June.